Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und heute beschäftigen wir uns mit den Eindrücken, die jeder Musiker äh, mitkriegt im Unterbewusstsein, bevor er die ersten Töne auf einem Instrument spielt oder hört. Mehr davon nach dem Intro. Also, wie läuft das Spielchen wirklich ab? Ein Instrument hängt irgendwo herum beim Geigenbau, es liegt irgendwo auf einer Verkaufsfläche oder sonst irgendwo. Es gibt also irgendwelche optischen Eindrücke, die einen Musiker, sagen wir mal, begeistern, eine gewisse Attraktivität vom Instrument. Das sind im Normalfall keine orangen, hochglanz lackierten chinesischen Geigen, da geht keiner hin, da greift keiner hin. Das sind Sachen, die einen antiken Eindruck machen die, äh, oder antik sind und aus dem Grund einmal das Interesse wecken. Das heißt, das Erste, was passiert, ist der optische Eindruck. Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Das Zweite, was passiert, das ist das Empfinden, wenn man was angreift. Ja? Das heißt, jeder Musiker geht dann her und hat das Instrument einmal am Hals in der Hand. Da bereits habe ich den Eindruck, ist da alles harmonisch, ist da alles rund. Habe ich da ein glattes Holz, das sie irrsinnig angenehm angreift, ist ein Obersattel, der, der mich stört, weil irgendwo so eine kleine Kanten ist oder Eck ist, ja? dann nimmt der Musiker das Instrument her und der macht einmal die Schulterstützen auf. Das heißt, der optische Eindruck, den er zuerst gehabt hat, wird verstärkt, weil jetzt hat er das Instrument ja näher bei sich. Er tut die Schulterstützen auf und er spürt bereits, weil die Leute ja reden, weil er eher irgendwas sagt, dass das Instrument schon reagiert. Das heißt, man spürt diese Schwingungen, ja, spürt man natürlich. Ja. Und gleichzeitig hat man aber den Eindruck, ja, dass das Instrument ein Instrument ist, das schon viele Leute in der Hand gehabt haben, das schon eine Tradition hat, das schon eine Geschichte oder eine Historie hat. Ja. Das nächste, was ihm passiert, ist das, der Musiker nimmt das Instrument dann auf und hat einen Kinnhalter, der angenehm ist oder nicht angenehm ist. Und da kommt er jetzt in einen Bereich, wo er einen Geruch wahrnimmt. Ja. Also nochmal kurz, optischer Eindruck ist das Erste. Das Zweite, das ist das Empfinden, indem man was angreift, das haptische, das taktile Empfinden. Ja. Und dann ist das Instrument auf einmal in einer Region, wo auch der Geruchssinn zum Tragen kommt. Das heißt, habe ich jetzt da irgendwas, was, keine Ahnung, unangenehm riecht, irgendein Lackbestandteil noch, oder aus einem Etui aus, aus einem Neigen, die wahnsinnig stinken, und das Instrument nimmt den Geruch an, ist das was, was das in jedem Fall negativ beeinflusst. Habe ich eine Propolis-Politur oben, oder einen Lack, wo Propolis dabei ist, dann habe ich was sehr Angenehmes, was ich empfinde. Dann geht der Musiker her und stimmt das Instrument. Das heißt, wenn ich Wirbeln habe, ja, die sie irrsinnig angenehm angreifen, wenn ich eine Schnecken habe, wo ich keine Kanten und Ecken habe, ja, dann ist das was, was es angenehm empfunden wird. Ja. Wenn die Wirbeln dann nicht knacksen, sondern sie ganz gemütlich drehen lassen, ist das wieder was, was irrsinnig harmonisch und angenehm funktioniert. Ja. Wenn die Stimmen, weil der Sattel, die Kerben richtig vorbereitet sind, angenehm zu stimmen ist, ist das alles was, was einen positiven Eindruck macht. Erst nachher, sobald er den Bogen nimmt, ja, erst nachher spürt er die ersten Töne und hat aber vorher schon etliche Eindrücke gesammelt, die entweder sehr angenehm sind oder nicht angenehm sind. Also ich übertreibe jetzt einmal. Ein hochglänzendes chinesisch, chinesisches äh, oranges Instrument, das außen ausschaut wie eine Autolackoberfläche. Ja? Ähm, das noch dazu einen Geruch aufgenommen hat, außer an so einem billigen Etui, aus einem Nagel neigen, das einfach bestialisch fällt, wenn man es aufmacht, dann sind viele Voraussetzungen da, und zwar egal jetzt, wie gut das Instrument funktioniert, das ist schon nicht gut. Anders gesagt, wenn ein Instrument von der Optik her klasse ist, einen, einen, einen soliden, einen dicken Eindruck macht, einen stabilen Eindruck macht, wenn 
ein Instrument farblich harmonisch ist, dass das alles zusammenpasst. Das sind alles Sachen, die auch den Klang in weiterer Folge sehr positiv beeinflussen. Ja? Also theoretisch kennt ein Instrument, das super ausschaut, das sich super angreift, ja? wo man am Deckenraum zum Beispiel die Jahresring spürt, ja? wo man äh, nicht überall diesen speckigen Lack in, in der Hand hat, sondern man kriegt den Eindruck, das ist was, was ich immer in der Hand habe. Ja? Ähm, das klingt automatisch dann viel angenehmer und entgegenkommender und besser als ein Instrument, das die ganzen Kriterien nicht erfüllt. Ja? Ich vergleiche es jetzt einmal. Jeder hat irgendwo im Keller oder in der Garage oder irgendwo also eine Art Werkbank, wo man sich ein bisschen hilft. Da gibt es jetzt noch Werkzeuge uralte vom Opa. Das sind so Hammer, die zum Beispiel einen Stuhl haben. Der ist ein bisschen verträgt, aber der ist so glatt, weil die ganze Zeit über viele Jahrzehnte benutzt wurde. Das greift man einfach viel lieber an als einen neuen Hammerstiel, der, ich sage jetzt einmal, am besten noch lackiert ist. Ist das Blödeste, was man machen kann. Ja? Es gibt sogar Leute, die lackieren in Wirklichkeit den Hals. Da gibt es so Halspolituren, die die aufgetun. Der Nachteil ist einfach erklärt. Das greift sie dort ein bisschen schneller an und woanders halt nicht so schnell. Wenn die Musiker dann rutschen beim Instrument, dann haben sie dort, was er sich angegriffen hat und was glatt worden ist, das Holz natürlich, können sie gut, gut rutschen und gleiten. Und dort, wo ein Lack um ist, speziell wenn ein bisschen ein Schweiß dabei ist, ja, picken sie dann und können nicht weiter rutschen. Ausgesprochen blöd. Ja. Und das Ganze ist halt, es gibt dann so Knöpfe, die hinten noch so ein kleines Zierknopf drauf haben, eine Kugel. Es gibt Wirbeln, die dann noch so Zierde Zier drauf haben. Das ist was, was beim Stimmen, beim Hernehmen einfach stört. Das stört da vorne auch. Ja? Das heißt, man kann optisch Sachen so machen, dass sie alle Kriterien erfüllen und den Musiker, ohne dass es jetzt aktiv und bewusst alles mitkriegt, sozusagen ein angenehmes Gefühl geben. Ja? Wenn ihr in ein nagelneues Auto einsteigt, dann kann passieren, je nachdem wo das Auto herkommt, ob das vom Geruch her einladend ist oder man am liebsten gleich wieder aussteigen will oder nur an offene Fenster denkt, wurscht wie kalt es ist. Das sind die Sachen, die natürlich auch beim Instrument zum Tragen kommen. Beim Bogen zum Beispiel ist es genau das, wie liegt der Bogen in der Hand und was habe ich für Gefühl am Daumen, wenn ich unten sozusagen am Ende vom Froschmaul hinkomme. Wenn das scharfkantig ist, dann kann der Bogen ziemlich gut sein, es ist aber eigentlich sehr unangenehm. Genau das gleiche ist mit dieser Wicklung. Ja. Wie habe ich das in der Hand? Wie gewohnt, was für einen Eindruck kriege ich, wie gewohnt ist das für mich? Ja. Wenn halt jemand einen Bogen hat, der im scharfkantig ist, dort oder dort, oder ein Instrument hat, das jetzt diese Kriterien nicht erfüllt, ist jeder Bogen und jedes Instrument nur vom Augreifen her, unabhängig davon, wie gut er spielt oder nicht, oder wie gut ein Instrument klingt oder nicht, ja, macht es sofort einen riesigen Unterschied aus. Und das, ob ein Instrument lebendig ist oder nicht, das ist genau das, wenn man das Instrument hält ja, und man redet oder man, man tippt nur die Seiten an. Man merkt den Unterschied sofort, was da los ist, ob das eben lebendig ist, aktiv ist, entgegenkommend ist oder eben nicht. Und das sind die ganzen Eindrücke, die einfach zum Tragen kommen, bevor die ersten Töne gespült werden. Wenn es nur um einen Klang geht, der in Wirklichkeit gesucht wird, dann ist die einzige Methode, ohne dass man den Musiker auf einer Bühne sieht, die sogenannte Blindverkostung. Das heißt, es wird dann hinter am Vorhang gespült, weil dann her wirklich nur, was das Instrument für eine Leistungsfähigkeit hat und alle anderen Eindrücke kann ich vorher nicht erfahren, weil ich es weder gesehen habe, noch angegriffen habe, noch, noch gerochen habe. Ja? Und das ist natürlich dann auch typenspezifisch. Das heißt, jemand, der in erster Linie von, sage ich mal, einer 300er Neuset ernährt, wird mit Sicherheit eine andere Klangerwartung haben, wie einer, der heute halt am liebsten irgendwas mit Chili, Grillspieß und, ich weiß nicht, scharfe Gurke lässt. Ja? Also, die spielen, da spielen ganz viele Sachen zusammen. Überlegt euch einmal, welche Typen ihr seid. Überlegt euch einmal, ob euch sowas schon aufgefallen ist. Und lasst uns auch gerne was in die Kommentare unten, weil das darf mich auch interessieren, was andere dazu sagen. Ich habe die Erfahrungen gemacht, ja? Das ist auch der Grund, warum ich faktisch jedes Instrument als antikes Instrument baue, also als Kopie. Ja. 
weil die Leute wollen einfach was Altes, Gesundes und Stabiles in der Hand haben und Verlässliches und nicht was Neues, was vielleicht einmal in 300 Jahren alt ausschauen wird. Ich weiß, es gibt diese Meinungen, jeder schöne alte Kontrabass war einmal ein schöner neuer Kontrabass. Ja, ohne Frage. Nur, in der schnelllebigen Zeit, auf das habe ich keine Lust zu warten, dass ich in 300 Jahren gefeiert wird. Ich will lieber gleich gefeiert. Alles dann. Das war es wieder fürs heutige Video. Wie gesagt, freut mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich wünsche euch was. Pfiat euch! So, was? Nein, nicht du klatsch, ah! nicht du ah! Jetzt reicht's so. aber! Nur falls ich jetzt noch nicht hab, was der immer dachte. Nein, du willst mir aber nur ein bisschen schrecken, Deppert. Du mir echt leicht und synchronisieren. Okay. Es ist nicht nur dazu da, dass ich die ärgere. Aber schon ein bisschen, oder? Ein bisschen, ja. Sauber. Was machst du jetzt? Klatschen. Also. Na, ich applaudiere natürlich. Ich wollte nur schauen, ob du schlürfst oder nicht. Würde ich niemals machen, wenn ja. dir was wichtig ist dazu ist. <lacht> Sauber. <lacht> Psst. <lacht> Dann trink einen Schluck, du alter Kluckerer. Ah, jetzt will ich wieder alles weglöschen. Ja, warum auch nicht? Nein, weil es Spaß macht, oder? Willst du nicht zuerst was zeichnen am iPad oder machst du es nachher? Weil dann du das iPad auf Zeit. Lass es liegen! Nein, das iPad kommt nachher. Was aber echt geil ist, ist, das Löschen auf dem iPad ist nicht wie in der Schule die depperte grüne Tafel mit der Kreide. Ja, weil das. Wieso? Da, weil du keinen stinkerten Schwamm, keinen Feucht in oh. der Hand hast, der so ein bisschen oversabbert. Das sind tatsächlich so Erinnerungen wie an gefüllte Paprika oder Gewetsch. Das ist auch was, ich will mich gar nicht mehr daran erinnern. Du, das geht ja nicht ganz schlecht, oder? Ja, du! <lacht> Nein, ich finde es total super. Ich kann dich aber so kitzeln auch, gell? Das weißt du eh, ich finde das alles super, was der Papa macht. Ja, ja. Aber das ist jetzt eigentlich klar, oder? Ja, das, das passt super. Jetzt muss noch immer noch mal gut das auch noch mal aufzeichnen. Ja, wie gesagt, und dann wird es eine Minute länger, das ist wurscht.